。不知道大家平常会不会跑音乐节呢？你有没有想过，去音乐节除了可以参加派对、听音乐、交朋友、喝个烂醉，竟然还可以被诈骗，甚至不小心就变成了大逃杀？今天就让我们一起来聊聊 Fire 音乐节吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。不知道大家有没有印象，在二零一七年的时候，曾经出现过一个惊天动地的 Fire 音乐节。这个音乐节号称是史上最豪华的加勒比海无人岛派对，宣称买到票，大家都可以在美美的热带海滩上面，躺在豪华的帐篷、别墅跟游艇里面，边喝酒边享受天团表演。当时 Fire 在欧美网红圈里面造成了非常大的轰动，大家都挤破头抢票。但是没有想到，这个音乐节却是一个超级大骗局。不要说什么豪华演唱会有现场呢，连住的地方、食物跟水电都没有，直接从大型派对变成了生存游戏。到底为什么会搞成这样呢？二零一九年的时候 ，Netflix 推出了《Fire 国王的豪华音乐节》这部纪录片，访问了很多位当时参与的工作人员跟受害者，揭露了幕后发生的各种问题。那今天就让我们透过这个纪录片，一起来看看这个史上最骗的 Fire 音乐节到底是怎么练成的吧。不过在开始之前，还是按照惯例，先让我们进一段真心不骗的广告时间。面对家中好奇好动的三到六岁小朋友，有什么游戏是和大人小孩一起玩呢？我们诚挚推荐有《盲狗狗》游戏绘本《盲狗狗在哪里》。这是一本充满寻宝乐趣的图文书，书中设计了八个台湾在地风景以及满满的过场人物，邀请孩子从画面中找出指定物件以及绘本的主角盲狗狗。在仔细浏览的过程当中，孩子不仅能够认识台湾文化，更能够连带培养出十五分钟的专注力。而除此之外呢，绘本每一页都充满了看图说故事的素材，人物们逗趣的行为以及日常感十足的细节，让亲。子共读变得更有趣，连大人看了都乐在其中。目前《盲狗狗在哪里》与更多系列绘本呢，在官网都有多项的优惠，输入自己机器的折扣码还能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网链接，与孩子们来一段乐趣满满的寻宝时光吧。Fire 音乐节的故事哦，要从他的创办人比利开始说起。比利是一个在纽约小有名气的新创企业家，在他非常年轻的时候就创办了一个会员制俱乐部。这个俱乐部非常的受到欢迎，一度拥有超过四万名的会员，光是会费收入就逼近了两百万美元。而这个俱乐部的成功呢，让比利有机会认识到不少有名的明星歌手，其中包含了嘻哈明星 j a r u e 他们两个人又一起创办了一个叫做 Fire Media 的公司，正在想办法打响名气，吸引投资人来投资给他们。那有一天，这两两个人开飞机在诺曼岛礁旅行时，偶然发现下面有个漂亮的无人岛，而且这个岛还不是普通的无人岛，它曾经是大毒枭艾斯科巴的私人岛屿，听起来就超酷。这时，两个人灵机一动，想说：“哎、欸，不然我们在这里办个大型音乐季怎么样？”比利决定哦，既然要办音乐节呢，就要办一个史无前例、超大、超豪华的音乐节。首先，他们找来了很多位世界顶尖的超级名模，去到这个岛上面玩水、开趴、喝酒，然后又找到全纽约最红的广告拍摄公司，把他们开派对的画面全部拍下来，剪成了一支非常精彩的广告。然后，社群营销公司也同步出动哦，动员了四百多个超模、网红、歌手、明星、艺术家，同时在 IG 上面发文宣传，全部都加上 Hashtag。Fire 音乐节，这个铺天盖地的宣传，整个效果拔群哦，每个人都在追问 Fire 音乐节到底是什么，要怎么样才能够参加这个有美美的海滩跟名模玩水的活动呢 ？Fire 一下就成为了当时最红的话题，甚至呢还有赞助商在询问说，能不能从美国最有名的老牌音乐节科切拉撤资，转去投给 Fire。不过要参加 Fire 并不便宜 ，Fire 的票价大约是一千五百美元，等于是大概要四点五万台币左右。不过这是基本的门票，要住在豪华帐篷啊，或是别墅小屋呢，需要另外加价升级。而最高级的是一个配有私人厨师的游艇，票价高到二十五万美金，等于是七百五十万台币，太扯了！这个最好是有人会买啊。那如果你这样想的话呢，你就太小看 Fire 团队了。Fire 在开卖四十八小时之内就卖掉了九成五的门票。范儿表面上面看起来光鲜亮丽哦，但其实，在团队开始宣传跟卖票的时候，活动根本没有任何的实际规划，在大家看不到的幕后，完全都是一片混乱，每一个环节都在着火。比如说呢，范儿的地点是加勒比海的无人小岛啊，无人岛之所以是无人岛，就是因为上面几乎不能住人啊。那岛上没有住宿，没有电力，没有网络，要容纳一千个人就已经很勉强了。但是范儿光是卖出去的门票就有快一万人。
。团队中负责执行的人就点出呢，与其想着怎么找模特，还不如想想岛上要装多少厕所比较实际吧。而另外一方面呢，他们整个音乐节的筹办时间也太短，通常办一个音乐节大概需要一年的时间来筹备。可是 Fire 这个宣称史上最猛的音乐节，却在开始前四十五天才紧急找了执行团队来救火。而且在这个团队里面，有些人还完全没有安排过音乐节的经验，对于各种费用要花多少完全没有概念，甚至用了市价两倍的价格去邀请艺人来表演。那当然哦，在这过程当中呢，有不少工作人员都觉得超级不对劲，不停地跟比利抗议 fire 不可行，但比利完全呢都不采纳，甚至还直接 fire 掉抗议 fire 的人。他还非常帅气地表示：“我们不是来找问题的，我们是来解决问题的。”哦，好哦。而且大家正在焦头烂额想办法的时候呢，一个更灾难性的问题又出现了。我们前面提到 ，Fire 的无人岛曾经是大毒枭的私人岛屿，中间几经一手之后呢，新岛主很希望洗掉这段黑历史，所以才同意比利在这边举办音乐节，还明确的要求呢，绝对不能够提到大毒枭岛屿的事。可是 Fire 团队根本就是把这个当做宣传重点，毛起来跟大家说：“嘿，这里有个大毒枭的岛哦，大家要来玩哦。”岛主当然超级不爽，在活动筹备到一半的时候呢，直接叫 Fire 团队离开。啊，没有无人岛要怎么办？无人岛音乐节嘞？团队只好匆匆忙忙地转移阵地到附近的大埃克苏马岛，但这个大埃克苏马岛实际上是有不少居民的小城镇，根本算不上是什么无人岛。而为了掩人耳目呢，团队甚至还把岛上的地图用 PS 呢去掉了这个有人居住的地方，假装是个无人岛。这这这真的是好了，至少不是无人岛。那这下办音乐节应该比较容易吧？哦 ，no， 并没有。其实，在 Fire 音乐节的同一个周末呢，岛上正巧正在举办这个世界帆船大赛，绝大部分的房间跟设施早就被订满了。而且 Fire 团队仔细一算呢，才发现当初卖票卖得太开心，根本就远远的超过了最早预设的一万名观众。现有的场地跟设施完全容纳不了这些人。而这时团队内呢，也有不少的抗议声音哦，觉得这个 Fire 根本不可能办出来，提议呢干脆就停办。但比利哦，因为欠了投资人很多钱，坚持非办不可，而且一定要按照原来的规模办。于是 Fire 团队。只好开出高兴哦，动员了几乎全岛的居民跟厂商，开始疯狂的加班盖房子、盖舞台、煮饭。但其实到了这个阶段，花钱如流水的团队早就把钱花光了，只能够一再的拖延付款啊，或者是压价。很多受邀的表演者呢，也因为没有收到定金而开始产生怀疑，各种对于 Fire 的质疑开始不断的出现在社群媒体上。但是比利叫团队不要理这些不满的声音，甚至当负责餐饮的厂商因为钱的问题跟比利争执的时候，比利还一个不爽，又再次的把餐饮团队给 Fire 掉。而这时，距离活动开始只剩下两个礼拜，呃，连吃的东西都还没有着落。虽然行前就有不少的质疑哦，尽管如此呢，还是有很多买票的观众想说，哎呀，就去看看吧，会有多糟呢？答案是非常糟糕，超级无敌难以理解的糟糕。音乐节开幕的第一天呢，观众们到机场的时候就开始觉得，哎、欸，有点不对劲。原来说好的私人飞机接送，其实只是一架破旧的客机，上面贴一个 Fire 的 logo。嗯，好，没关系，毕竟重点是音乐节本身嘛。这个观众们呢都兴致勃勃的准备要开趴，没有想到到了现场才发现，哎、欸，那根本还只是一个大型工地。不只是表演的舞台还没有搭好，说好的这个豪华帐篷、别墅、游艇有都不存在，现场呢只有救难用的难民帐篷可以睡。更倒霉的是呢，活动前天的晚上还下了一场大暴雨哦，很多帐篷呢都漏水坏掉，里面的地毯呢也被这个泥水给淹没，连床垫都被泡在水里面。而另外说好的豪华料理，结果也只是这样子的三明治，甚至连厕所、水、电力都供应不足。愤怒民众要求主办方出来面对，但是现场根本没有人可以解决问题，而且因为已经没有。离开了飞机了，大家就算想走也走不了，全部都被困在岛上。等到太阳下山之后呢，不少人就开始陷入恐慌哦，到处的去抢劫床垫啊、水还有卫生纸，甚至结党呢破坏帐篷。一场豪华音乐节呢，就这样变成了超级灾难的生存游戏。而东窗事发之后，推特上面疯传 Fire 的真实样貌 ，Fire 团队才终于认清事实，在活动的第一天宣布活动取消，还没有开幕就直接闭幕。而比利本人呢，也马上从岛上消失，丢下整个团队在岛上收拾烂摊子。而团队的成员马上就被观众啊、当地的厂商、工人还有政府的官员追杀要钱，完全招架不住。最后呢，也只好变装成当地的工人，趁着这个大家不注意的时候，偷偷溜上船啊，还有飞机去逃离。在2018年的时候，比利因为诈欺、伪造财报等等。罪名被判处六年服刑，但是在今年稍早的时候已经假释出狱了。不过有非常多的员工跟厂商表示，他们至今都还没有收到应得的钱，有的人甚至因此损失了大半生的积蓄。
我们在看 Fire 国王的豪华音乐节的时候呢，一直在想说，哎、欸，如果换作是我们自己的话，会不会被 Fire 给骗到呢？嗯，老实说，我们还真的不敢说一定不会上当，因为连他们当时内部的员工呢，都说比利是一个非常有魅力的人，很善于画出一个美好的愿景来说服大家。像是纪录片里面有个场景是比利在幕后就很直白的说 ，Fire 就是要卖白日梦给那些平庸的废物，因为大家都希望自己是特别的人，所以当有人告诉我们只要花钱做这个那个。你就能够变成特别的人，我们的判断力啊跟警戒心就很容易动摇。一直到事情爆炸之后，回头看才意识到，原来早就有很多的警讯出现了。这种人性的弱点呢，其实要完全避免真的不太容易，但或许可以提醒自己说，以后如果看到号称史无前例、地表最强大等等噱头很大的产品，或许可以多留一分戒心哦。简单的做点功课再出手，对自己的荷包跟人身安全应该都会比较有保障。另外，除了我们聊到内容之外呢，纪录片里面还有很。很多精彩的事件来不及谈到，包含就是 fire 团队是怎么把物资弄到无人岛上的，还有比利被抓到之后又怎么样换个手法继续骗等等，真的非常的精彩，很推荐大家自己去看看。好的，那最后呢，想要问大家，你觉得如果是你看到 fire 宣传，有可能会心动上当吗？哎，会有，他们的行销能力实在是太强了 ，B 不会有，刚看到可能会鬼迷心窍一下，但做个功课就会觉醒。C 还好，我不去音乐节哦，可是呃，换个东西就很难说了，像是王虫，王虫节。好，第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道 Fire 音乐节的故事。此外呢，也可以点击这个地方看看创造安娜诈骗以及 Lofi 音乐的讨论。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。